el Ministerio de Comunicaciones y eso quiso censurar la canción por el contenido. Fue como la entrada del rap no convencional a las emisoras de, de, del país. El día que la estábamos grabando, pues habían incluso salían hasta ratas y... y... 527, pa, pa, 527, pa, pa. Les presentamos Manicomio 527, el ataque del metano. Ajá. El Manicomio 527 es la nomenclatura de la casa donde nacimos nosotros, donde nació la etnia. 527 ha hecho radio, 527 ha hecho, ha hecho graffiti en las calles de Bogotá. 527 ha hecho ropa, pues es una institución ya que es algo con, muy conocido aquí en el país. Tierra el álbum del ataque del metano fue una de las que menos tiempo tuvo como en ese proceso de creación, ya que se desarrolló casi que en el estudio, pues obviamente es como un estilo libre de cada uno de los MCs que, que hace su aparición en esta canción. El mensaje que se quería enviar en, en Manicomio 527 y que, y que todavía está vigente, es como que cada en sí narrara su realidad, digámoslo de alguna manera, a su estilo libre y el mensaje, la problemática que cada quien veía reflejada en su entorno y en su espacio. Esta portada, que es en un basurero, fue el basurero de Doña Juana. Por eso se llama el ataque del metano, porque es una es la descomposición, el metano es en descomposición. Entonces eh, queríamos hacer un ataque frontal a todo lo establecido y nadie se imaginó una carátula de esa forma. El día que la estábamos grabando el video, pues habían incluso salían hasta ratas y, y la gente que estaba grabando el video, obviamente, pues impactaba por los olores y todo, pero obviamente una sociedad en descomposición lo veíamos de esa forma. 527, pa, pa, 527, pa, pa, 527, pa. Pero hoy en día que la canción es catalogada como de las mejores canciones de la música colombiana, para nosotros es mucha satisfacción. La canción dura 5.27 pero nunca lo hicimos intencionalmente. Cuando fuimos a pillar la estábamos escuchando y nos dimos cuenta de, pues, y decidimos dejarlo así porque una chimba. Bueno, son muchos logros que esta canción le ha dado a la agrupación, que fue como la entrada del rap no convencional a las emisoras de, de, del país. Si vamos a poner un ejemplo en Medellín, esa canción era la locura total en, en Bogotá, en los barrios del sur, del norte, de toda la ciudad, la verdad sonaba y suena bastante todavía esa canción, ¿no? En las comunas de Cali, en varios lugares y latitudes del país que, que son inimaginados para mucha gente. Una anécdota que queda también del ataque del metano en 527 fue en Medellín, que cuando cuando empezamos a entrar en la radio, obviamente la metimos de a poquitos, o sea, se metió, nos hicieron una entrevista ahí y preguntaron a la gente qué opinaba de la canción y todo el mundo que la canción, todos los comentarios fueron positivos, entonces la canción entró a rotación, pero entonces eh, el Ministerio de Comunicaciones y eso quiso censurar la canción por el contenido. En ese entonces estaba Iria Curia aquí de Valderrama, el de número uno, con la barajame la bañera, entonces nosotros entramos y la gente empezó a presionar a la emisora para que la etnia entrara duro con esta canción, entonces empezaron a pedirla y a pedirla. Y a pedirla y ya los directores se cansaron y dijeron, no, pues soltémosla y entonces fue cuando tuvo el éxito. A nivel, a nivel radial, pues eso fue un boom en los listados de la música aquí en Colombia. Sí,